，好一座仙山。少君昔日曾提过，在昆仑山北路发现过一处奇妙洞府，莫非是这里？有人捷足先登，已经先一步上山，还布下了护身法阵。呵呵，这样就想拦住我？啊！竟将我的旭日真火化成了细雨，这是什么神通？谁？庄灵手镯的气息就是在这里彻底消失的，藏的倒是隐秘。烈风，原来是你！你这妖怪，竟敢深入到昆仑山北路来，不怕再也回不去吗？你这老杂毛，有能力留下我？今天我不是来与你斗嘴的，张林他们的气息再次断绝，应与这凭空出现的仙山脱不了关系。我倒要看看这洞府的主人是何面目。嗯。火为水，化风成雷，当真好手段。此间主人不简单呐、啊！看来老杂毛也没了手段。嗯，你竟将六色羽扇祭炼出了第七道光圈。嗯，嗯。这老杂毛的七色方专破仙家法力，着实阴毒。我可要小心，别不知不觉中了他的道。妖孽，本真人今日有正事要忙，咱不与你计较。识相的，赶紧离开昆仑山脉。再叫本真人碰上，就没这么好说话了。吃屎！妖孽，看打！老杂毛，你还不赶快忙你的正事？那么小的威风，大家早就将其化解了。没什么太小，这人硬是没听见。真是难看啊！尊驾可是太虚观嫡传陈刚陈道友？你是封神宗的烈风真人吧？我记得你。啊，陈道友昔日曾到我封神宗一游，今日重逢，风采更胜往昔呀、啊！太虚观的人竟然也来了，看来这宝地与我封神宗无缘了。我来此有事，办完事再同你说。果然，你确定这便是那信林的小畜生布下的法阵？错不了，其他都好说。待会儿那小畜生的命是我的。这座仙山，我蜀山必然也要分一杯羹，不是我说让就能让给你们的。哼！我乃太虚观入室弟子陈刚，奉当代道门天下行走之命，有谕令给散人林峰。林峰，速速出来听令！林峰，速速出来听令！林峰，速速出来听令！他们居然敢命令师傅，我们。冷静，对方都是金丹期修士，不是我们能对付的。有法阵在，我们静观其变便是，不然会打扰师傅闭关。你不出来，那我便进去了。看我破了你的法阵！我怎么可能？竟是法阵克星，太上破阵骨。不对，这不是真正的太上破阵骨，否则法宝一出，我们皆死。我太虚观统御诸天，如此好的法阵，你该乖乖献上才是。现在却反而用于阻拦我进入，真的是螳臂挡车。今天我便剿了你的阵图，再与你理论。
师傅的大阵破了。不过如此，逃吧，终究都会是我的。姓林的小畜生，给我滚出来！若再不出来，就别怪我揪你出来，让你在徒弟面前丢脸。对方法器厉害如斯，师傅人在闭关，法阵无人主持，敌人要攻上山来，这下不妙了。外界已过一月，林峰却在虚空之中度过了八年多，此时已是金丹将成之时。这便是金丹姬的雏形吗？为何穿越前的记忆不断的在脑中涌现？是在提醒我不属于这个世界吗？还是说，让我摒弃对那个世界的最后一丝留念？原来这一切，都是参悟生死之间的走马灯。此刻的我，已经踏入生死之门，寂灭与复苏交替出现，生死之间有大恐怖，有何办法破解这大恐怖？生老病死，是为生命；成亡坏空，是为造化。造化湮灭之后，生命周而复始，生生不息。唯有坚定的意志。才是永恒的真谛，此乃结成金丹的关键。一颗金丹吞入腹，踏破生死无望门。有大无畏，大勇气，大恒心，便可踏破生死无望之门。我来了外面的不速之客，也该闹腾够了吧？史上第一祖师爷，<笑>师傅，每周五、周日更新一集，乖徒儿们，快到为师馆里来！最强神王，每周六、周日更新一集。<笑>在我集齐星辰剑，就是尔等覆灭的时刻，看我仗剑多势。成就最强神王。